సో మీరు ఎంబీ హెచ్ఆర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కావచ్చు ఆర్ హెచ్ఆర్ రిలేటెడ్ జాబ్ చేయాలనుకుంటే నేను మీకు ఒక మంచి సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ అయితే చెప్తా అండి సో ఇదైతే నాన్ కోడింగ్ జాబు ఓకే మీకు ఎలాంటి ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ అయితే అవసరం లేదు బట్ మీరు ఎంబీ హెచ్ఆర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ క్వాలిఫికేషన్ అయితే ఎక్కువగా బిగ్ ఎంఎన్సి కంపెనీస్ మీకు ఇలాంటి జాబ్ ఇవ్వడానికి ఆపర్చునిటీ ఇస్తాయి ఆ జాబ్ ఏంటంటే ఎస్ఏపి ఎస్ఎఫ్ అంటే సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్ ఎస్ఏపి ఎస్ఎఫ్ కన్సల్టెంట్ జాబ్స్ అని ఉంటాయి మీరు ఒకసారి నౌకరీలో కానీ గూగుల్లో కానీ సర్చ్ చేయండి సో నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఉంటాయి అండ్ మంచి కంపెనీస్ టాప్ కంపెనీస్ ప్రౌడ్ బేస్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా వీళ్ళని హైర్ చేసుకుని ఉంటాయి మరి ఈ ఎస్ఏపి ఎస్ఎఫ్ సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్స్ కన్సల్టెంట్ పీపుల్స్ ఏం చేస్తుంటారు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో ఓకే వాళ్ళ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి ఎలాంటి వర్క్ చేస్తుంటారు అండ్ ఆ జాబ్ తెచ్చుకోవడానికి నాకు ఏ స్కిల్స్ ఉండాలి అండ్ కెరీర్ గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది ఏమైనా శాలరీస్ బాగానే ఉంటాయా ఇవన్నీ మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాము సో మీరు వీడియో స్కిప్ చేయకుండా యాన్యువల్ చూడండి అప్పుడే మీకు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండర్స్టాండ్ అవుతుంది ఓకే ఇంకా మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే నా కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి సో వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మీకు ఇలాంటి మోర్ వీడియోస్ కావాలంటే సో మీ నుండి కూడా ఎంకరేజ్మెంట్ కావాలి సో మన వీడియోస్ని లైక్ చేయండి ఓకే అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేస్తున్నండి ఓకే ఇంకా మనం టైం వేస్ట్ చేసుకుంటా అసలు టాపిక్ ఏదైనా స్టార్ట్ చేద్దామా అసలు ఈ ఎస్ఏపి ఎస్ఎఫ్ అంటే ఎస్ఎఫ్ స్టాండ్స్ ఫర్ సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్ ఎస్ఏపి సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్ ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే జనరల్గా ఈ ఎస్ఏపి ఎస్ఎఫ్ రాకముందు మనకి ఎస్ఏపి హెచ్సిఎం ఉండేది ఇప్పుడు ఉంది అది హ్యూమన్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ అది మాన్యువల్గా వర్క్ చేస్తుంటారు అనమాట ఓకే మాన్యువల్గా ఈ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వర్క్ చేస్తుంటారు సో ఇప్పుడు అన్నీ కూడా ఎలా ఉన్నాయి ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ ఎలాగ ఉంది ఈ క్లౌడ్ బేస్లోకి మైగ్రేట్ అవుతుంది ట్రాన్జాక్షన్ జరుగుతుంది ప్రతి డేటాని క్లౌడ్లోకి ట్రాన్జాక్షన్ జరుగుతుంది సో అందువల్ల దీనికి కూడా ఈ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్కి కూడా ఒక టూల్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాల్సి వచ్చింది క్లౌడ్ బేస్డ్ టూల్ మేనేజ్ చేయడానికి ఆ వర్క్ ఫోర్స్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క వర్క్ ఫోర్స్ మొత్తం డీటెయిల్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఈ సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ అయింది ఇది ఎవరు డెవలప్ చేశారంటే ఎస్ఏపి వాళ్ళు ఎస్ఏపి కంపెనీ ఇది ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ అండి ఓకే మరి నేను బ్రీఫ్గా చెప్తాను ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఎస్ఏపి ఎస్ఎఫ్ సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఆ ఆర్గనైజేషన్ ఆ కంపెనీ నుండి ఎంప్లాయీస్ యొక్క ఫుల్ డీటెయిల్స్ని మేనేజ్ చేస్తుంది ఫస్ట్ ఏంటంటే హైరింగ్ చేసుకున్న పీపుల్స్ అందరి డేటా ఉంటుంది ఓకే రిక్రూట్మెంట్ చేసుకుంటారు కదా వాళ్ళ యొక్క డేటా మొత్తం ఎంప్లాయీ డేటా ఉంటుంది అండ్ ఎంప్లాయీస్ యొక్క ఆన్ బోర్డింగ్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి అండ్ ఎంప్లాయీ యొక్క కాంపోనిషేషన్స్ అంటే వాళ్ళ యొక్క శాలరీ స్ట్రక్చర్స్ అన్నీ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ బేసిక్ శాలరీ ఒక కంప్లీట్ శాలరీ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళకి ఏదైనా ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేసామా ఓకే లెర్నింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించి డేటాను మెయింటైన్ చేయొచ్చు అండ్ ఎంప్లాయీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఈ టూల్లోని ఈ సాఫ్ట్వేర్లోనే మనం మేనేజ్ చేయొచ్చు ఒకతో పాటు సక్సెస్ అండ్ ప్లానింగ్ కూడా ఉంటుందండి అవి ఏంటంటే నేను వన్ బై వన్ చెప్తాను ఫస్ట్ ఈ సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్ కన్సల్టెంట్ పీపుల్ ఏ వర్క్ చేస్తారని చెప్తాం సో ఈ సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్ ఈ సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్కి కొన్ని కోర్ మోడల్స్ ఉంటాయండి ఈ హెచ్ఆర్ ఫంక్షనాలిటీకి సంబంధించి హెచ్ఆర్ ఆపరేషన్ జరగడానికి కొన్ని కోర్ మోడల్స్ ఉంటాయి ఆ మోడల్స్లోనే ఆ మోడల్స్ మీద వీళ్ళు వర్క్ చేస్తుంటారు ఫస్ట్ది ఏంటంటే ఎంప్లాయీ సెంట్రల్ మోడల్ ఎంప్లాయీ సెంట్రల్ అంటే ఏంటంటే ఒక సెంట్రల్ డేటాబేస్గా వర్క్ అవుతుందండి ఆ ఆర్గనైజేషన్కి మరి ఈ సెంట్రల్ డేటాబేస్లో ఏం మేనేజ్ చేస్తుంటారంటే ఈ సెంట్రల్ ఈ సెంట్రల్ డేటాబేస్లో ఎంప్లాయీస్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని మేనే మెయింటైన్ చేస్తుంటారు ఇంక్లూడింగ్ పర్సనల్ డేటా ఎంప్లాయ్మెంట్ హిస్టరీ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ది ఏంటంటే పర్ఫార్మెన్స్ మేనేజ్మెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటంటే ఆ కంపెనీలో అతను ఎప్పుడు జాయిన్ అయిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు అతని ట్రాకింగ్ ఏంటి ఓకే అతని యొక్క అతనికి ఏమైనా డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయా ఎక్కడన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసి అతని పర్ఫార్మెన్స్ డీగ్రేడ్లో ఉందా ఆ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తున్నారా ఇలాగ ఒక ట్రాక్ అనేది ఒక గ్రాఫ్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంటారు ఓకే అతను చేసే వర్క్కి ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటుందన్నమాట అది పర్ఫార్మెన్స్ మేనేజ్మెంట్ అది కూడా ఒక మోడల్ అండ్ నెక్స్ట్ మోడల్
లెర్నింగ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ కూడా ఉంటుందండి ఒక నెక్స్ట్ ఏంటంటే రిక్రూట్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఇది ఒక మోడల్ ఉంటుంది ఇదేంటంటే ఏదైనా న్యూ ప్రాజెక్ట్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క ఎలాగ హైర్ చేసుకోవాలి రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఏంటి దాని యొక్క టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఏంటి రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్లో ఓకే అండ్ జాబ్ పోస్టింగ్స్ కానీ ఏమైనా న్యూ ఏమైనా న్యూ జాబ్స్ ఉంటే వాటిని పోస్ట్ చేయడం ఓకే ఎవరైతే అప్లై చేస్తున్నారో ఆ అప్లికేషన్స్ని ట్రాకింగ్లో ఉండటం అంటే ఎంట్రీ షెడ్యూల్ చేయడం ఓకే వన్స్ అతను సెలెక్ట్ అయితే అతన్ని ఫాలోఅప్ చేయడం ఇదంతా కూడా రిక్రూట్మెంట్ మేనేజ్మెంట్లో వస్తుంది ఆన్ బోర్డింగ్ వన్స్ ఎంట్రీ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఆన్ బోర్డింగ్ చేసే ప్రాసెస్ కూడా స్మూత్గా ఉండాలి స్మూత్గా ఉండాలి అంటే వాళ్ళ డాక్యుమెంటేషన్ కలెక్ట్ చేసుకోవటం వాటిని వెరిఫై చేయటం ఓకే అండ్ అతన్ని ఫాలోఅప్ చేయటం మళ్ళీ వేరే కంపెనీకి వెళ్ళకుండా అతన్ని జాగ్రత్తగా కేర్ఫుల్గా అతన్ని జాగ్రత్తగా ఆన్ బోర్డింగ్ చేసే వరకు ఈ యొక్క హెచ్ఆర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి అండ్ ఫైనల్గా సక్సెస్ అండ్ ప్లానింగ్ అంటే ఏంటంటే సో ఫ్యూచర్గా మనం కొంతమందిని కొంత పొటెన్షియల్ ప్రొఫెషన ప్రొఫెషనల్స్ని మనం రెడీగా చేసి పెట్టుకోవాలండి ఎనీ టైం మనకు ప్రాజెక్ట్ రావచ్చు అనే ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది కాబట్టి సో వాళ్ళందరినీ కూడా మనం రెడీగా ముందుగానే మన లిస్ట్లో యాడ్ చేసుకుంటారు కొన్ని రీజన్స్ని బ్లాక్ చేసి ఉండాలి కొంతమందిని హైర్ చేసుకొని ఉంటుంది దాన్ని లైన్అప్ చేయడం అంటారు దాని ముందుగానే సమ్ లీడర్షిప్ మేనేజ్మెంట్ పొజిషన్స్ని జాగ్రత్తగా రెడీ చేసి పెట్టుకోవడం ఎందుకంటే నార్మల్ ఎందుకంటే సమ్ జూనియర్ లెవెల్ ఆర్ సీనియర్ లెవెల్ డె డెవలపర్స్ ఇన్ కేసు అర్జెంటుగా వేకెంట్ చేసినా టర్మినేట్ అయినా కూడా పర్లేదు వెంటనే మనం వాళ్ళని రీప్లేస్ చేయొచ్చు కానీ లీడర్షిప్ స్కిల్స్ ఉండే కానీ లీడర్షిప్ అండ్ సమ్ సీనియర్ మేనేజ్మెంట్ పీపుల్స్ మాత్రం మనం ముందుగానే జాగ్రత్త చేసి పెట్టుకోవాలండి ఎందుకంటే వాళ్ళే మెయిన్ పీపుల్స్ కాబట్టి ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ స్మూత్గా హ్యాండిల్ చేయడానికి సో అందువల్ల ఈ సక్సెస్ ప్లానింగ్ అంటే ఏంటంటే ముందుగానే కొంతమంది ప్రొఫైల్స్ని సీనియర్ ప్రొఫైల్స్ని రెడీగా చేసుకుని ఉంటాం ఎనీ టైం ఏదైనా వేకెంట్ ఎనీ టైం ఏదైనా పొజిషన్ ఖాళీ అయితే వెంటనే ఫిల్ చేసే పొజిషన్లో ఉండాలి ఓకే సో ఇలాంటి కొన్ని కోర్ మోడల్స్ ఉన్నాయండి ఎస్ఏపీ సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్లో మరి ఎస్ఏపీ సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్ కన్సల్ కావాలంటే ఎలాంటి స్కిల్స్ ఉండాలి టెక్నికల్ కానీ ఆర్ ఫంక్షనల్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కానీ అలాంటివి ఉండాలనేది మనం వన్ బై వన్ డేస్ డిస్కస్ చేద్దాం ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడే చెప్పాను కదండి మీకు అన్ని ఎస్ఏపీ ఎస్ఎఫ్ మోడల్స్ మీద నాలెడ్జ్ ఉండాలి అన్నిటి మీద మీకు నాలెడ్జ్ ఉంటేనే మీరు ఈ ఎస్ఏపీ ఎస్ఏపీ సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్ కన్సల్టెంట్ అవుతారండి ప్రతి ఒక్క మోడల్ మీద మీకు గ్రిప్ ఉండాలి అండ్ సెకండ్ది ఏంటంటే కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ కస్టమైజేషన్ అంటే ఎలా ఉండాలంటే ఆ ఆర్గనైజేషన్కి ఎలాగైతే సాఫ్ట్వేర్స్ కావాలో మీరు అలా వాటిని రెడీ చేసి ఇవ్వాలి కస్టమైజేషన్ చేయాలి కస్టమైజేషన్ చేసే స్కిల్స్ ఉండాలి ఆర్ కస్టమైజేషన్ చేసే స్కిల్స్ ఉండాలి అంటే మీరు మాడిఫై చేసే స్కిల్స్ కూడా ఉండాలండి ఎలాగైతే ఆ ఆర్గనైజేషన్ కావాలనుకుంటుందో అలాగ చేయగలగాలి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మీరు మొబైల్లో ఏ మ్యాప్స్ ఉండాలో ఏ మ్యాప్స్ ఉండకూడదు మీరు కస్టమైజ్ చేసుకుంటారా లేదా మీ మొబైల్ మీకు నచ్చినట్టుగా పెట్టుకుంటారా లేదా ఇన్ ద సేమ్ వే వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ రిక్వైర్మెంట్కి ఎలాగైతే కావాలనుకుంటున్నారో అండ్ సిమిలర్ వే మనం ఆ సాఫ్ట్వేర్ని మనం అలాగా వాళ్ళకి ఫిట్ చేసి రెడీగా ఉంచాలి అండ్ థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే డేటా మైగ్రేషన్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ అనమాట దీనికి కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి లైక్ ఎందుకు ఇది యూజ్ చేస్తాను అంటే డేటా మైగ్రేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు మీరు కొన్ని హెచ్సిఎం ఇప్పటి వరకు మీరు మీ డేటాని మ్యాన్వల్గానే స్టోర్ చేయటం కానీ సేవ్ చేయటం కానీ దాన్ని ప్రాసెస్ చేయటం కానీ చేసి ఉంటారు ఇప్పుడు అలాంటి డేటా అంతా కూడా మనం ఏం చేయాలి ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలి దీంట్లోకి ఈ క్లౌడ్ బేస్డ్ సాఫ్ట్వేర్లోకి ఈ ఎస్ఏపీ ఎస్ఎఫ్ అనేది క్లౌడ్ బేస్డ్ హ్యూమన్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ అండి సో దానికి మనకు కొంత నాలెడ్జ్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలండి డేటా మైగ్రేషన్ ఆర్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది దీనికి ఎలాంటి కొరీస్ ఇలాంటి ఏమి ఉండవు అండి భయపడిన అవసరం లేదు ఓకే బట్ ఆ ప్రాసెస్ అనేది అండర్స్టాండ్ అవ్వాలి వన్స్ మీరు కోర్స్ నేర్చుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే రిపోర్టింగ్ అనే అనలిటిక్స్ స్కిల్స్ కూడా ఉన్నాయండి ఇక్కడ రిపోర్టింగ్ అంటే మీరు భారీ భారీగా ఏదో చార్ట్స్ గ్రాఫ్స్ తయారు చేయాల్సిన అవసరం లేదు బట్ మీ కంపెనీ మీ ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని సమ్ గ్రాఫ్స్ ఫార్మాట్లో రిప్రజెంట్ చేస్తారు అంతే హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని మీరు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం లోడ్ చేయడం అలాంటిది కాదండి అది జస్ట్ మీ కంపెనీలో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని ఆ క్లయింట్కి అండర్స్టాండ్ అయ్యేటట్టు మీరు ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలి
ప్రాజెక్ట్లో ఎలాంటి స్కిల్స్ స్టెప్ బై స్టెప్గా ఎలాంటి స్కిల్స్ వాడతారు ఎలాంటి టీమ్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంటాయి ఇవన్నీ కూడా కొంత నాలెడ్జ్ ఉండాలండి అవన్నీ నాలెడ్జ్ లేకుండా మీరు ఆ హెచ్ఆర్ రోల్ని అంత ఈజీగా పాస్ చేయలేరు ఓకే సో అవి ఉంటే ఆ నాలెడ్జ్గా ఉంటే మీకు చాలా యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఓకే మీకు ఒక రికగ్నేషన్ కూడా రావచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే స్టే అప్ టు డేట్ విత్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ ఏవైతే లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ ఉంటాయో మార్కెట్లో ఐటీ ఇండస్ట్రీలో వాటితో మీరు ఎప్పుడు అప్డేట్గా ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంకందరికి తెలిసిందండి ఈ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే మీరు క్లయింట్స్తో స్టేక్ హోల్డర్స్తో కమ్యూనికేట్ అవుతుండాలి సో దట్స్ వై యూ మస్ట్ నీడ్ ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ to communicate with stakeholders clients or any other internal departments okay so vala prati each individual person ki meeru answer ichhe person la undali prati query ki anta mandi employees untaru organization prati okkarki meeru answer cheppe vidhanga undali so therefore communication is mandatory for this position and finally everyone knows this point that is nothing but problem solving and troubleshooting problem solving and troubleshooting kuda prati employee ki ఐటీ ఇండస్ట్రీ వర్క్ చేసే ఎంప్లాయ్కి అవసరం ఓకే ఈ మెయిన్గా ఉండవలసిన స్కిల్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓకే మరి ఈ కెరీర్ గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ శాలరీస్ ఎలా ఉంటాయి డిస్కస్ చేద్దాం కెరీర్ గ్రోత్ అయితే చాలా బాగుంటుందండి బట్ కంపేర్ టు డెవలపర్స్ అంత ప్యాకేజ్ రాకపోయినా కూడా మీకు మంచి శాలరీస్ మంచిగానే ఇస్తారండి ఓకే సో మీరు ఇంకే ఏదన్నా కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత వర్క్ చేసి ఏదన్నా మూవ్ అనుకుంటే వేరే డొమైన్లోకి ఈజీగా మూవ్ అవ్వచ్చు ఆర్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు ఇంకా ప్యాకేజ్ అంటారా మీరు త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ అప్ టు ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఆర్ సెవెన్ ల్యాక్స్ ఆర్ నైన్ ల్యాక్స్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అది మీ ఎంట్రీ ఫార్ పర్మనెన్స్ బట్టి అండ్ అప్లై చేసిన కంపెనీని బట్టి ఉంటుంది సో ఎవరైతే నాకు ఒక నాన్ కోడింగ్ జాబు అండ్ నేను హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ రిలేటెడ్ జాబ్ చేయాలనుకున్న అండ్ ఫ్యాషన్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ జాబు ఈ మోడల్ మీరు ఎస్ఏపి మీరు ఈ ఎస్ఏపి ఎస్ఎఫ్ మోడల్ని హ్యాపీగా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ సర్వైవ్ అవ్వచ్చు ఓకే జస్ట్ మీరు మ్యాటర్ ఆఫ్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ మీరు కష్టపడ్డారంటే మీరు ఒక ఎంఎన్సి కంపెనీలో మీరు ల్యాండ్ అవ్వచ్చండి మీకు ఈ వీడియో కానీ నచ్చితే మర్చిపోకుండా లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా షేర్ చేయండి ఓకే సో ఇంకొక మంచి వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక